암컷 바퀴벌레는 죽기 직전 발을 떨어뜨리게 됩니다. 때문에 많은 사람들은 바퀴벌레를 잡고 난 이후부터 또다시 바퀴벌레가 번식하지 않을까 걱정할 수 밖에 없는데요. 그렇다면 여기서 궁금한 점 바퀴벌레 아래 살충제를 뿌리게 되면 어떻게 될까요? 실험에 앞서 살거고 있던 바퀴벌레 알을 가져와 보겠습니다. 으 생각보다 너무 징그럽죠? 이렇게 바퀴벌레 알을 8개 정도 준비했습니다. 살충제 처리군에는 바퀴벌레 알집에 분무형 살충제를 뿌렸습니다. 살충제 액이 바퀴벌레 알집에 충분히 코팅이 된 모습입니다. 반면 살충제를 뿌리지 않는 무처리군도 있어야겠지요? 살충제를 처리한 알집과 그렇지 않은 쪽을 놓고 봤을 때 과연 살충제를 맞은 바퀴벌레 알집은 시간이 지난 후 어떻게 될까요? 오늘은 6월 19일 김민재 선수가 바이에른 미넨으로 이적이 진행되고 있다는 기사입니다. 저는 사실 축구를 무척 좋아해서 매일 축구 기사를 봅니다. 무처리군 DC에 있는 바퀴벌레 알은 특별한 모습이 관찰되지 않고 있네요. 아직 태어나려면 많이 남았기 때문에 좀더 기다려 보겠습니다. 아, 살충제 처리군은 실험 마지막 쯤에 결과를 보여드리도록 하겠습니다. 왜 그런지는 제가 이유를 영상 뒤쪽에서 설명드리도록 할게요. 오늘은 6월 26일, 정확히 일주일이 더 지났습니다. 이강인 선수가 유럽 리그에서 드리블 성공 횟수가 톱이라는 기사입니다. 자 이제 바퀴벌레 알 상태를 보도록 하겠습니다. 무처리군의 바퀴벌레 알은 특별히 아직까지도 별다른 모습이 보이지 않습니다. 오늘은 7월 9일, 이전 날짜로부터 무려 열흘이 더 지났습니다. 오늘은 이강인 선수가 파리 생제르맹과 5년 계약이 확정된 날입니다. 여전히 바퀴벌레 알집은 아무런 모습이 관찰되지 않고 있네요. 아직까지는 부와 예정일이 멀었기 때문이거든요. 조금 더 기다려 보도록 하겠습니다. 오늘은 7월 22일, 시간이 정말 많이 지났습니다. 오늘은 메시가 미국 리그로 이적해서 데뷔골을 기록한 날입니다. 자, 살충제 무처리군의 모습을 보도록 할까요? 봐라! 무언가 안에 보이시죠? 오, 바퀴벌레가 드디어 알집에서 태어난 모습입니다. 대략 한 달하고도 일주일 정도가 더 걸렸네요. 유충들이 태어난 지 얼마 지나지 않아서인지 아직은 연약해 보이는 작은 상태입니다. 살충제를 처리하지 않은 알집에서는 바퀴벌레가 이처럼 무난하게 태어난 것을 확인할 수 있는데요. 그렇다면 살충제를 처리한 바퀴벌레 알집은 어떤 모습일까요? 어라? 세상에! 바퀴벌레 알집은 쭈글쭈글 말라 붙어버린 모습입니다. 이런 알집에서는 바퀴벌레가 태어난다는 것은 기대할 수 없는 상태로 보여지는데요. 살충제가 묻은 바퀴벌레 알집은 빠르게 탈수가 되어서 알집의 기능을 상실한 것으로 여겨집니다. 사실 제가 살충제 처리군을 마지막 날에 보여드린 이유는요. 실험을 시작하고 나서 19일에 처음 확인했을 때 이미 바퀴벌레 알집이 이런 상태였기 때문이거든요. 그래서 사실 결과가 이미 나온 상태였기 때문입니다. 그래서 마지막 날에 이렇게 여러분들께 알려드리게 된 것이에요. 아무튼 오늘 영상의 결론은 바퀴벌레 알집은 살충제를 맞으면 쭈글쭈글 말라서 유충도 태어나지 못하고 죽게 된다는 것입니다. 즉, 바퀴벌레가 보였을 경우 살충제를 뿌리게 되면 알집도 태어나지 못하고 죽을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.